大家好，我是田园，今天给大家分享一个红豆沙牛奶小面包的做法。首先，我们准备220克的高筋面粉，先加入两克盐，两克酵母粉，再加入15克的白糖，然后用筷子先把它们充分搅拌均匀。接着，我们先加入30克的鸡蛋液，再少量多次加入大约110克的牛奶。然后用筷子先把它们搅拌成这种面絮状，再下手把它们揉成像这样偏软一些的光滑面团。接着我们先加入二十克室温软化的黄油，然后再把它移到面板上，像搓衣服一样，继续给它揉搓十分钟左右，一直揉成像这样细腻光滑的面团就可以啦。揉好后再给它盖上保鲜膜，让它常温醒发至两倍大。接着，我们取适量的豆沙馅，先在手心处把它揉成像这样的圆球。都揉好后，把它们依次放到盘子里面备用。像这样体积明显变大，用手指伸进去不回缩，我们的面团就已经醒发好啦。接着，我们把它移到面板上，先给它折叠几下，排出里面的空气。然后再用手先把它搓成长条。再用刀把它切成大小均匀的小剂子。我们取一个小剂子，先给它揉得细腻光滑一些，然后再用手把它轻轻的搓圆。都揉好后，先给它盖上保鲜膜，让它先松弛15分钟。15分钟后，我们取一个小剂子，先给它按扁成小饼的形状。接着，我们再包入刚刚揉好的豆沙球。然后用虎口处先把它慢慢的往里收紧，接着我们再把它轻轻的按压成小饼的形状，然后再把它擀成一张厚度约三毫米的牛舌状饼皮。擀好后，我们先像这样在表面给它均匀的打上花刀，接着我们先给它翻一下面，然后再把它从一头慢慢的卷起来。最后，我们再用手把收口的地方给它轻轻的捏严，像这样，我们的生胚就做好啦。都做好后，把它们依次放到铺有固有纸的烤盘里面，然后再给它盖上保鲜膜，让它二次醒发四十分钟左右。醒好后，我们在表面先给它刷上一层鸡蛋液，接着我们再把它放到烤箱里面。烤箱中层上下火180度，烤15分钟左右就可以啦。这样做出的豆沙牛奶小餐包吃起来非常的松软香甜，而且还有一股浓浓的红豆和牛奶的香味如果喜欢的话，就试试吧。